টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আরেকটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আরেকটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেকেই ভাবি যে আমার এইভাবে আমি এসেছিলাম এই ক্যাটাগরিতে এসেছিলাম আমি স্ট্যাটাস চেঞ্জ করে বিশেষ করে যদি আমি বিয়ে করি তাহলে আমার কি হতে পারে আমি কি তাড়াতাড়ি গ্রিন কার্ড পাবো আর গ্রিন কার্ড তাড়াতাড়ি পেলে আমি আবার কত তাড়াতাড়ি সিটিজেনশিপ পেতে পারি এরকমই একটি বিষয় সেটি হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে আমেরিকার গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব লাভের বিভিন্ন নিয়মাবলী কীভাবে এই বিষয়টি অ্যাচিভ করতে পারব সেই বিষয় নিয়ে আমরা বেশ কথা বলব তার বাইরে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের তো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন থাকবে সে প্রশ্নগুলো তো আপনারা করবেনই আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরেও ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন সেগুলো দেখে বুঝে শুনে আমরা আপনাদের সবগুলো প্রশ্নটি জবাব দেবার চেষ্টা করব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সবার প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ আমাদের ইমিগ্রেশন বন্ধু হিসেবে আমরা যাকে চিহ্নিত করে থাকি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্ট কেসেস অ্যান্ড মেডিকেল ম্যাল প্র্যাকটিস ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লয়ার্স কুইন কুইন্স কাউন্টি এবং ইউএস সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ রানা ভাই এত সুন্দর উপস্থাপনা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে শুরু করতে চাই আপনিও জানেন আমরাও জানি যে মানুষ এখানে এই দেশে আসে অনেক আশা নিয়ে এবং দেখেন জীবনের কত রকম ঝুঁকি নিয়েও আসে পাহাড় নদী পর্বত এই সমস্ত জঙ্গল পার হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ মরে এই দেশে আসে একটি সুন্দর জীবনের জন্য উন্নতর জীবনের জন্যে বা নিজেকে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য কিন্তু এখানে এসে একটা সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যায় সেরকম অবস্থায় তারা এই সমুদ্রের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অনেকে বিয়ে করে যে আমি হয়তো গ্রিন কার্ড পেয়ে যাব আর গ্রিন কার্ডটা পেলেই সে একসময় সিরিজেন হয়ে যাবে গ্রিন কার্ড পাওয়ার পাঁচ বছর বা তিন বছর যাই বিয়ে করলে তিন বছরের মধ্যে সেটা আপনি নিয়মকানুনগুলো বলবেন তো এই যে একটি বিষয় এই বিষয়টির একটু পূর্ণাঙ্গ চিত্র যদি আপনি তুলে ধরেন যে কি বিভিন্ন যে নিয়মাবলী আছে সেইগুলো যদি তুলে ধরেন তাহলে যারা এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও হতাশাগ্রস্ত আছে তারা অন্তত আলোর দিশা পাবে অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী ধন্যবাদ রানা ভাই সুন্দর উপস্থাপনা করার জন্য আমি সব সময় বিষয়টি নিয়ে কথা বলি এবং সিটিজেনশিপ নিয়ে কথা বলি আমি যে বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো আপনার যে এই যে আলোচ্য বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমেরিকান ইমিগ্রেশনে গ্রিন কার্ড পাওয়ার অন্যতম একটা উপায় হচ্ছে কোনো নাগরিক অথবা স্থায়ী অধিবাসী যেটা আমরা গ্রিন কার্ডধারী বলে থাকি তাদেরকে বিয়ের মাধ্যমে যদি গুড ফেইথ ম্যারেজ হয় কোনো বিনিময়ে ছাড়া আমি সব সময় বলে থাকি বিয়েটা হতে হবে গুড ফেইথ ম্যারেজ এবং ওইটা কোনো বিনিময় থাকবে না এখানে অনেকেই বলে চুক্তিভিত্তিক এই শব্দটা আমরা অ্যাটর্নিরা হেট করি চুক্তিভিত্তিক বলতে কোনো বিয়ে হয় না এটা আপনারা অনেকে ইমিগ্রেন্টের মন করা শব্দ বানিয়েছে ওটা যদি কেউ বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু এই বিয়েতে জীবনও কখনো গ্রিন কার্ড হবে না যদি ইমিগ্রেশন বুঝতে পারে এখানে কোনো স্বার্থের লেনদেন আছে বা যদি বুঝতে পারে যে আপনি শুধুমাত্র গ্রিন কার্ডের উদ্দেশ্যে বিয়েটা করেছেন তখন কিন্তু কোনোভাবেই যদি চারটা সন্তানের বাবা মা হয়ে যান তখনও গ্রিন কার্ড হবে না সে বিষয়টা আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে এখন গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হচ্ছে এবং খুবই আশার আলো যেটা হচ্ছে অতীতে আমরা দেখেছি যে এখানে যদি কেউ থাকে বৈধভাবে এই দেশে অবস্থান করছে এবং বৈধভাবে এই দেশে এন্ট্রি করেছে ভিজিট ভিসা এখানে এসেছে বা অন্য কোনো ভিসা নিয়ে এখানে এসেছে এবং তারা বৈধভাবে অবস্থান করছে তারা শুধুমাত্র সিটিজেনকে বিয়ে করলে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস গ্রিন কার্ডটা করতে পারত কিন্তু এখন কারেন্ট ভিসা বুলেটিন অনুযায়ী যদি গ্রিন কার্ডধারী কেউ এখানে কাউকে 
ডিএ করে এবং সে যদি বৈধভাবে বসবাস করে এখানে আমি নন ইমিগ্রান্ট ভিসা নিয়ে তখনও তার জন্য কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফাইল করা যায় কারণ এই ক্যাটাগরিটা এখন কারেন্ট অবস্থানে আছে যদি আপনি অন্য দেশ থেকে আসতে হয় ওইখানে হবে এখন চলতেছে দুই সাল সেপ্টেম্বর দ্যাট মিন্স আপনি তিন বছর পরে হয়তো গ্রিন কার্ডের জন্য আপনার ইন্টারভিউ ডাক আসবে ওয়ারেস যদি কেউ এইখানে থেকে থাকে ভিজিট ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসা বা অন্য কোনো ভিসায় থেকে থাকে এখানে ভিসাটা কারেন্ট থাকতে হবে এবং ভিসাটা এক্সপায়ার করা যাবে না যদি থেকে থাকে আইডেন্টি ফোর যদি এক্সপায়ার না হয় তখন তার জন্য এইখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং এখানে থেকেই সে গ্রিন কার্ড পেতে পারে এক্ষেত্রে সিটিজেন এবং গ্রিন কার্ডের দুজনই কিন্তু সমানভাবে প্রযোজ্য সো এই ক্ষেত্রে আপনার একটা সুখবর সবার জন্য অনেকে গ্রিন কার্ড দাঁড়িয়ে চিন্তা করতো গ্রিন কার্ড ছেলে গ্রিন কার্ড আমি বিয়ে করবো হয়তো দেশে যেতে হবে না কিন্তু এখানে থেকেই করা যেতে পারে তবে সতর্কীকরণ হচ্ছে যেই ভিসাতেই থাকেন না কেন আপনারা যদি স্ট্যাটাস এক্সপায়ার হয়ে যায় তখন কিন্তু আর গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউর সময় ইন্টারভিউটা আপনার গেলে হবে না তখন ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সিটিজেন হতে হবে যেহেতু আপনি ওভার স্টে করেছেন কোনোভাবেই এই স্ট্যাটাসে থেকে ওভার স্টে করা যাবে না এটাকে আপনারা স্ট্যাটাসটা এক্সটেনশন করে রাখতে হবে বৈধভাবে সো এই জিনিসটা আর যদি বিয়ে করার পরে কোনো ধরনের অনেকেই ভাবে আজকে একটা কল পেয়েছি যে মুসলিম সরাসরি তরুণ যে এখানে বিয়ে করে কোনো গভর্নমেন্ট লাইসেন্স ছাড়াই তারা হুজুর দিয়ে বা যারা যারা তাদেরকে দিয়ে বিয়ে করে এই দেশে বিয়ের প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আপনার লাইসেন্সটা আগে নিতে হবে দেন যারা অথরাইজড হুজুর আছে বা অথরাইজড যারা চ্যাপলেন আছে তারা বিয়েটা পড়াবে কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া অন্য কোন অথরিটি বিয়ে পড়ানোর সুযোগ নাই বৈধতা পাবে না এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি বি কেয়ারফুল একটা দেশের আইনকে কোনোভাবে অমান্য করা যাবে না এবং যদি প্রায়ের কোনো কারোর ডিভোর্স থেকে থাকে ওইটাও কিন্তু প্রপার অথরিটির মাধ্যমে যদি বিয়ে হয়ে থাকে বাংলাদেশে বাংলাদেশে হতে পারে অথবা দুই পক্ষ যদি এখানে থাকে এখানে ডিভোর্স হতে পারে ডিভোর্স ছাড়া কোনো নতুন বিয়ে করা যাবে না ডিভোর্সটা প্রপারলি হতে হবে এবং বৈধ পন্থায় যেই দেশেই করেন না কেন যে কোনো একটি দেশের ডিভোর্স রায় সারা বিশ্বের সকল আদালতে এটা প্রযোজ্য পার্সোনাল ল অনুযায়ী মানে গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য অনেকে ভাবে যে ডিভোর্সটা বাংলাদেশ হয়েছে এখানে কে আবার কোথাও এটা রেজিস্টার্ড করতে হবে কি না না যদি বাংলাদেশে বৈধভাবে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ডিভোর্স হয়ে থাকে তাহলে বিশ্বের সব জায়গাটা প্রযোজ্য কিন্তু যদি আপনি অন্যায়ভাবে ধোকা দিয়ে কাউকে ডিভোর্স দিয়ে থাকেন ওইটা দুনিয়ার কোথাও প্রযোজ্য না যদি সে এই ক্ষেত্রে সে যদি মোশন করে ব্যাকেট করার চেষ্টা করে দেন ইউ উইল বিন ট্রাভেল এটা কি এরকম বোঝাচ্ছেন যে সে হয়তো বাংলাদেশে বিয়ে করে এসেছে তারপরে এখানে তাড়াতাড়ি গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য ওইটাকে ডিভোর্স দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে একজন কাউকে বিয়ে করে ফুলে সেটাকে বলছেন আপনি এই ধরনের হতে পারে আমি স্পেসিফিক কোনো কিছু বলছি না তবে অনেকেই দেখা যায় যে এখন যেই ধোকাটা হচ্ছে এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে এখানে নিজের সুবিধার জন্য অপর পক্ষকে না জানিয়েই ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে ওই পক্ষ হয়তো ছেলে বা মেয়ে হয়তো জানাই না তার ডিভোর্স হয়ে গেছে ডিভোর্সের শখ সব সব সুনিয়ার সব দেশে আমেরিকাতে বিশেষ করে যদি কোনো পার্টি আমেরিকান থাকে নিয়ম হচ্ছে তাকে পার্সোনাল সার্ভিস দেওয়া আমেরিকার যে কোনো স্টেটে ডিভোর্স মানে আপনাকে ওই অপর পক্ষকে হাতে হাতে কেউ যে পৌঁছাতে হবে যে তার ডিভোর্স নোটিশটা তার কাছে পৌঁছাতে হবে যে এক্সাম্পল যদি এইখানে কেউ আমেরিকায় থাকে কেউ এবং যদি অপর পক্ষ বাংলাদেশে থাকে বা পাকিস্তানে থাকে তখন তাদের উচিত হবে এইখানে যদি ডিভোর্স ফাইল করে ইউএস এম্বেসির মাধ্যমে এম্বেসির মাধ্যমে যেভাবে হয় আপনি লোকাল এম্বেসিতে যে যেই পক্ষ যে এফিডেভিটটা বা যেই পক্ষ অপর পক্ষকে একটা যে প্রসেস সার্ভ করেছে মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াইকে বাংলাদেশে বলেছে এই আপনার ডিভোর্স নোটিস আমি দিলাম সে আবার ইউএস এম্বেসিতে যে তার এফিডেভিট নটারি করবে যে আমি ওই ভদ্র মহিলাকে ভদ্র পুরুষকে এই কাগজটা সার্ভ করেছে তা দেখতেই রকম সে হাতে হাতে গ্রহণ করেছে ওইটা ছাড়া আমেরিকার কোনো কোর্টে এই ডিভোর্সটা প্রপার সার্ভিস গ্রহণ করবে না সো এই ক্ষেত্রে আবার সতর্ক থাকবেন যদি আমেরিকায় কোনো ডিভোর্স ফাইল কেউ করে আর যদি অপর পক্ষ বিশ্বে অন্য দেশে থাকে ওই দেশের ইউএস এম্বেসি যে যে প্রসেস যে সার্ভ করেছে তাকে 
ওইখানে বলতে হবে যে এফিডেভিট করতে হবে আমি এই লোকটাকে সার্ভ করেছি তখন এটা ইউএস এমবেসি অ্যাটাচ করার পরে এইটা যথার্থ কোর্টে যে কোনো স্টেট হতে পারে যে স্টেটে ডিভোর্স ফাইল করে ওই স্টেটে সাবমিট করতে হবে যে হ্যাঁ তাকে অপর পক্ষে ডিভোর্সের প্রসেসটা করা হয়েছে তো এত সতর্ককরণ হচ্ছে আপনারা এখানে কোনো ধরনের প্রতারণার সুযোগ নাই প্রতারণা কোনো এক্সাম্পল হতে পারে না আপনারা বলতে পারেন যে হ্যাঁ অ্যাটর্নি মোহন চৌধুরী বলেছে কিন্তু আমি তো দেখেছি ওইটা হয়ে গেছে এটা কোনো এক্সাম্পল না এটা প্রতারণা দুই একটা এক্সেপশন থাকতেই পারে কিন্তু যদি তারা তাদের নজরে ইমিগ্রেশন নজরে যদি এটা আসে তখন এটা তাদের বাতিল করে দেবে প্রশ্ন নিয়ে এই প্রশ্নটা চলে যাবে ফেসবুক থেকে দেওয়ান মালিক লিখেছেন আমার আই সেভেন থার্টি ফ্যামিলি পিটিশন ফাইলটি তিন বছর পর আজকে অ্যাপ্রুভাল পেয়েছি এখন পরবর্তী প্রসিডিউ কি কি প্রসিডিওর কি কি এবং আর কতদিন লাগবে ভিসা পেতে একটু জানাবেন প্লিজ Struggling to pay your water or sewer bills? New Jersey's low-income household water assistance program can help you avoid service disruptions, restore services, pay reconnection fees, and stay up to date on payments. Apply for the low-income household water assistance program today. Call 211 or visit waterassistance.nj.gov. ধন্যবাদ যদি আপনি আই ওয়ান থার্টি আপনারা টিভিএন শুনতে শুনতে হয়তো অনেক এক্সপার্ট হয়ে গেছেন আই ওয়ান থার্টি অনেক ধরনের হচ্ছে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর এন্ড কোন ক্যাটাগরি এটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার পরবর্তী প্রক্রিয়া কি যদি ইমিডিয়েট ক্যাটাগরি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে এই ফাইলটা এন বিসিতে যাবে আপনার ইনভয়েস আসবে টাকা পে করবেন দেন আপনি ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাই করবেন সব ডকুমেন্ট নিয়ে আসবেন এটা দেওয়ার পরে বাংলাদেশে যাবে আপনার যখন ভিসা বুলেটিন অনুযায়ী সময় আসবে তখন আপনার এই কাজগুলো করতে হবে দেন ফাইনাল স্টেপ হচ্ছে আপনাকে ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আশফাক মাহমুদ একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে আমার মায়ের ম্যারেজ সার্টিফিকেট স্থায়ী ঠিকানায় ঠিক আছে কিন্তু বার্থ সার্টিফিকেটে ঠিকানা ভুল আছে এখন আমি কোনটা ঠিক করব এবং কিভাবে ধন্যবাদ আমি সব সময় একটা কথা বলি আমাদের যারা ইমিগ্রেন্ট তাদের এই জিনিসটা সব সময় হয় ঠিকানা নিয়ে একটা গন্ডগোল লাগে দেখেন জন্ম যখন যেখানে হয় আপনি বার্থ সার্টিফিকেট থেকে সেই জায়গা থেকে নিতে হয় এবং বিয়ে যেখানে হয় ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা সেখান থেকে নিতে হয় যদি আপনি বিয়ে হয় ঢাকাতে আর বিয়ের সার্টিফিকেট নেন কুমিল্লা থেকে তখন আপনার ওই জিনিসটা ম্যাচ করবে না যদি বার্থ সার্টিফিকেট যদি বার্থের জায়গা থেকে নিয়ে থাকেন বিয়ের সার্টিফিকেট যেখানে বিয়ে হয়েছে সেখান থেকে নিতে পারেন এটা কোনো ঠিকানা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছাকৃত বুঝতেছেন যে ভুল হয়েছে বার্থ সার্টিফিকেট দুই জায়গায় দুই রকম তথ্য দেওয়া যাবে না যদি একই তথ্য বার্থ সার্টিফিকেট ঠিকানা এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেট ঠিকানা দুই রকম হইতেই পারে কারণ একটা লোক যেখানে জন্ম হয় সেখান থেকে বার্থ সার্টিফিকেট হয় যেখানে বিয়ে হয় সেখান থেকে বিয়ের সার্টিফিকেট হয় যদি আপনি জন্ম হচ্ছে সিলেটে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট সিলেটে হবে তারপর আপনি চলে গেলেন ঢাকাতে তা আপনার বিয়ে তো ঢাকাতে হবে নাকি বিয়ে সিলেটে হয় যদি ঢাকাতে থাকেন বিয়ে ঢাকাতে হয় দুইটা দুই ঠিকানা থাকতেই পারে এটা কোনো প্রবলেম না কিন্তু আপনি অ্যাড্রেসও চেঞ্জ হতেই পারে জিনিসটা ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে এটা মানে প্রস্তাব কীভাবে আপনি এই জিনিসটা কাগজগুলা তৈরি করেন এবং কী কী কাগজগুলো প্রেজেন্ট করেন এটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি আপনার সদয় কোনো এরকম আপনার এক্সপ্লেনেশন আছে কি না তো তার মানে আমার মনে হয় যে বার্থ সার্টিফিকেট যে ঠিকানাটা আছে সেটাই সব জায়গায় ব্যবহার করা ভালো কারণ ওটাই দিয়ে তো আসল ঠিকানা কারণ ওটা বার্থ সার্টিফিকেটে এক্সাম্পল আপনি দেন যেন আপনি যদি সিলেটে জন্ম হয় আপনার আপনার সিলেটে বার্থ সার্টিফিকেট সিলেটে থাকবে স্থায়ী ঠিকানা তাই না স্থায়ী ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা আবার আপনি যদি বিয়ে যদি ঢাকাতে হয় প্রেজেন্ট বিয়ে হইতে পারে সমস্যা নাই ডিপেন্ড করে আমরা ভুলটা বলছি কেন অনেকে বাবার নাম পরিবর্তন করে ফেলে এটা ঠিক না বাবার নাম বাবার নাম বাবা একটাই থাকে বাবা তো চেঞ্জ হয় না সেটাই তাই না তো বাবার নাম তো ইচ্ছা করলে আপনার নাম পরিবর্তন করে আপনার বাবার নাম নিয়ে পরিবর্তন করবে কীভাবে বাবার নামে ওখানে অনেকে দেখেছি জিনিসটা শুনতে খুব সিলি মনে হয় কিন্তু তার নাম পরিবর্তন করে বাবার নাম আসে বদলায় ফেলেছে তার নামের সাথে সাথে এটা তো সম্ভব না বাবার নাম তুমি চেঞ্জ করবে বাবা তো অ্যাডাল্ট পারসন আর কোনো নাম যেহেতু এক আপনার সাথে কথা বলতে গেলে কি একটার পিঠা একটা কথা চলে আসে অনেকে করে কি আমাদের এই জন্য সরি টু সে যে একটা কথা চলে আসে পিঠা কিন্তু টপিকসটা না দিলে হয় কি তখন একটা গ্যাপ থেকে যায় অনেকে দেখা যায় যে বার্থ সার্টিফিকেটে এক নাম হঠাৎ করে সে মনে হলে নামটা আমি পরিবর্তন করে ফেলব সে পরিবর্তন সে নাম ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে ফেললো কিন্তু কোনো ডকুমেন্টেশন নাই যদি কোথাও 
আঠারো বছর হওয়ার পরে আঠারো বছরের আগে আপনার বাবা মা নাম চেঞ্জ করতে পারে ফিটিফিট করে দেশের প্রতিরোধ নিয়মে আমেরিকায় আপনি চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু প্রপার ওয়েতে চেঞ্জ করতে হবে বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় যে নাম পরিবর্তন করতে চান বাংলাদেশের ওয়েতে পরিবর্তন করতে হবে আমেরিকায় থাকা অবস্থা করলে যে কোনো স্টেটের সিভিল কোর্টে যাবেন তারা আপনার নাম পরিবর্তন করবে তখন ওই অনুযায়ী আপনি না আপনি নামটা আবার সব জায়গায় চেঞ্জ করার দরকার নাই বার্থ সার্টিফিকেট নাম চেঞ্জ যেহেতু আপনার ওই টাইমে বার্থ সার্টিফিকেট ছিল ওই সময় ছিল এরপর আপনি যদি নামের যে সংশোধনটা যে চেঞ্জ হয়েছে ওইটা অ্যাটাচ করে দিলে আপনার সব কাগজপত্র বৈধ হয়ে গেল অনেকে ভাবে আমার মেট্রিকের সার্টিফিকেট অ লেভেল সার্টিফিকেট কীভাবে নাম তো পরিবর্তন করে ফেলে সেটা কাজ লাগাতে নো আপনার যদি কোর্টের ডকুমেন্ট আছে আপনি সার্টিফিকেট নাম চেঞ্জ করেছেন সাথে অ্যাটাচ করে দিলেই যে আগে ছিল এই নাম পরে ছিল সেম ভাবে হচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকায় আপনারা দেখবেন বিয়ে হওয়ার পরে নামটা অনেকে সার নেম ইউজ করে যে হাজব্যান্ডের নামের সাথে ওয়াইফাইয়ের নামটা জড়িয়ে দেয় আবার অনেকে তার ইচ্ছা হয়তো জড়ায় না যখন আপনি নাম চেঞ্জ হয়ে যায় আপনার কোনো ধরনের সার্টিফিকেটই অকেজু হয়ে গেল না এক্ষেত্রে আপনার হবে কি আগে একটা নাম ইউজ করেছেন ইসলাম পর হয়ে গেলেন পরে হয়ে গেল হয়তো খান তো দেখাবেন যে বিয়ের পরে হয়েছে সব কাগজপত্র বৈধ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন ইফতেকার মাহবুব লিখেছেন আমাদের টেলিফোনও দর্শক আছে আমরা ইফতেকার মাহমুদের পরে টেলিফোনে নেব সুতরাং যারা টেলিফোনে অপেক্ষা করছেন দয়া করে আর একটা প্রশ্নের পরেই আপনাদেরকে নিব ইফতেকার মাহমুদ লিখছেন আমার কেস আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্রুভড হয়েছে ইউএসসিআইএস থেকে এন ভি সি যায় যাওয়ার পর এন ভি সিতে আমার লাস্ট নামের বানান ভুল ওই একই কেস দেখা যাচ্ছে হয়েছে আমি এখন কিভাবে ঠিক করব আমি পিটিশনার ধন্যবাদ যদি আপনি কোনো মিস্টেক তারা করে থাকে অবশ্যই আপনার বার্থ সার্টিফিকেট যদি প্রডিউস করতে পারেন যথাযথ অথরিটির কাছে তারা এটা চেঞ্জ করে দেবে অনেক ইমিগ্রেশন যে সম্পূর্ণ সঠিক তারা অনেক ভুল করতেই পারে মানুষ তো এয়ার ইজ হিউম্যান মানুষ মাত্র ভুল করে তাদেরও কম্পিউটার সব ঠিক সময় থাকে না অনেক সময় অনেক এমপ্লয়িরা কাজ করে কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে যদি প্রপার ডকুমেন্ট থাকে আপনার বার্থ সার্টিফিকেটটাকে আমেরিকাতে ফার্স্ট ডকুমেন্ট হিসেবে ধরা হয় জন্মের পর্যায়ে বার্থ সার্টিফিকেট যদি সঠিক থাকে আপনি তাদেরকে পাঠাবেন তারা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে তারা কারেক্ট করবে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন আমরা একটু টেলিফোনে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন হ্যাঁ আমার নাম মামুনুর রশিদ আমি আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছি জি 2020 সালে জি তো ওনাদের अप्रুভাল লেটার আছে এবং ঢাকার কেস নাম্বার আছে অপেক্ষা করতে হবে দুই হাজার সাত যখন আসে আপনার দুই হাজার বিশ সাল দুই হাজার সাতের আগে হয়তো আপনারটা আপনাকে তখন ওই পোর্টালটা ওপেন হবে এছাড়া আপনার ফি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই পোর্টাল ওপেন হবে না অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নাই তাদেরকে বলবেন তারা যেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রি টিক্রি না করে জগা জমি বিক্রি না করে আসার জন্য ইট উইল টেক সাম টাইম অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে আপনারা যে জিজ্ঞাসা করেন যে আসলে কতদিন লাগবে কতদিন লাগাটা শুধুমাত্র অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরীর পক্ষে কেন কারোর পক্ষেই সম্ভব না ইভেন ইমিগ্রেশনে যারা কাজ করছে তারাও বলতে পারবে না সুতরাং বলাই হলো যে আপনার যেহেতু দুই হাজার বিশে আবেদন করেছেন দু হাজার সাত কেবল চলছে এফ ফোর ক্যাটাগরি সুতরাং ধরে নিতে পারেন ভারত তেরো চোদ্দ যদি এই প্রসেসেই চলতে থাকে এরপরে যদি অনেক অফিসার নেয় ইমিগ্রেশনে বা কাজ যদি আরও বেশি এক্সপিরাইট হয় তাহলে হয়তো কিছুটা কমে আসবে কিন্তু ধরে রাখুন যে দশ বারো বছর লাগবে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন খবর নাই জি এখন কি করণীয় আপনি এটাই জানতে চাচ্ছেন 
ধন্যবাদ আপনাকে আপনি নিশ্চয়ই যথাযথ সবকিছু করেছেন এখন ঢাকায় চলে গিয়ে থাকলে দ্যাট মিন্স আপনার ডকুমেন্টারি সবকিছু কোয়ালিফাইড আপনি এখন অপেক্ষা করবেন মাঝে মাঝে ইমেল করতে পারেন এনি টাইম আপনার ইন্টারভিউ ডাকতে পারে কিন্তু প্যান্ডামিকের পরে যে সব অ্যাটর্নিরা এক কথাই বলছি আমরা যে ব্যাকলগ হওয়াতে হয়তো একটু সময় লাগতে পারে আর আপনি যদি মনে করেন যে অ্যাক্সপায়ার্ড করার মতো কোনো সিচুয়েশান আছে আপনি অসুস্থ বা মা অসুস্থ বা কোনো কারণ থাকতে পারে আপনি অ্যাটর্নির সাথে কথা বলতে পারেন দ্যার ইজ এ ওয়ে দিস ইজ এ ইমিডিয়েট ক্যাটাগরি আপনি অ্যাক্সপায়ার্ড করতে পারেন এই সুযোগটা আপনার আছে এর ক্ষেত্রে আপনার যেতে হবে একজন অ্যাটর্নির সাথে সরাসরি যে কথা বলা হয়তো অ্যাক্সপায়ার্ড করার সুযোগ থাকতে পারে আর অ্যাক্সপায়ার্ড হলে একটু তাড়াতাড়ি হবে এটা অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আশফাক মাহমুদ বারবার একটু নক করছেন আপনি তার প্রশ্নটা একটু পড়তে চাই ফেসবুকে তিনি লিখেছেন আমার মার জন্য যে অ্যাপ্লাইটা করেছিল এফ ফোরে ওইখানে আমার নাম আসেনি অনেক আগে আমি অসুস্থ ছিলাম দু হাজার সালে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু রিফিউজ করে দিয়েছিল ইমিগ্রেশন থেকে নাকি বলেছে আগের মতো কিছু আছে সব দেখাতে হবে এখন লয়ারের মাধ্যমে কাগজ প্রসেস কাগজ প্রসেস করলে আমি আমেরিকাতে আসতে পারব আমার মার সাথে আমার কি ছাড়া সবার নাম চলে মানে সে ছাড়া আর সবার নাম আসছে আপনি কি ধন্যবাদ এই জিনিসটা আমি যে বুঝতে পারছি আপনার কথা নয় যে এফ ফোর দ্যাট মিন্স আপনার মায়ের জন্য তার ভাই বোনকে অ্যাপ্লাই করেছিল তারা হয়তো আমেরিকায় থাকে আপনার বয়স হয়তো বেড়ে গিয়েছে একুশের উপরে হয়ে গেছে এখন এই ক্ষেত্রে সিএসপি চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্টের আওতায় হয়তো আপনি পড়েন নাই যে কারণে তারা আপনার নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছে এমনও অনেক সময় হয় যে ইন্টারভিউ ডেট স্কেজল হওয়ার পরেও তারা হয়তো আপনাকে ফোন দেবে বলে তোমার আসার প্রয়োজন নাই এটা খুবই খুবই মানে দুঃখজনক কারণ আপনাদের কোনো দোষ নাই এখানে প্যান্ডামিকের কারণে অনেক ফাইল ধীরে গতি গতিতে অনেকে হয়তো এর ভিতরে চলে আসতো কিন্তু প্যান্ডামিকের কারণে এই অনেক কালক্ষেপণ হওয়াতে আপনারা অনেকেই বাদ পড়ে যাচ্ছেন এফ ফোরে যারা চিলড্রেন ছিল মাইনর চিলড্রেন ছিল তারা এখন একুশের উপরে হয়ে গেছে তা গ্রেস পেরিয়ডটা আপনারা পান নাই তো এটা দুঃখজনক আপনি চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু সিএসপি এ দেখলে বোঝা যাবে আপনার গ্যাপ কতটুকু আছে এই বয়সটা তো আপনি অ্যাড হবে আপনার মনে হয় চ্যা আপনার যে এখানে যে পিটিশন আছে তাদেরকে দিয়ে একটু কথা বলা উচিত সরাসরি অ্যাটর্নির সাথে গিয়ে কাগজপত্র নিয়ে দেন আমরা বলতে পারবো আসলে এটা কোয়ালিফাই করবে কিনা আপনার পক্ষে জোরালো কোনো কোনো ওয়ে আছে কিনা আমরা চেষ্টা করার মতো আর তাছাড়া যদি কোনো কারণে এফ ফোর ক্যাটাগরিতে না আসে সেক্ষেত্রে তো ভিজিট ভিসাও সে আসতে পারে দেখাশোনা করার জন্য সেটাও চেষ্টা করতে পারে নাকি ভিজিট ভিসা এনিবডি ক্যান কাম তারা যদি কোয়ালিফাই করে তাদের যদি ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে বাংলাদেশে যদি এইরকম তাদের অ্যাসেট থাকে এবং স্থায়ী জব থাকে এবং আমেরিকান এম্বেসি যদি মনে করে যে এই ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা এই দেশে আসলে ফেরত চলে যাবে তার টাইস থাকে বাংলাদেশে তখন তারা বেশি বেশি অ্যাপ্লাই করতে পারে দেয়া না দেয়া কনসুলারের বিষয় কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে যতবার ইচ্ছা অ্যাপ্লাই করেন কোনো বাধা নাই কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিলে এটা পরবর্তীতে আপনার জন্য খুব খারাপ আকার ধারণ করবে কারণ এটা পরবর্তী বিচার জন্য আপনি এলিজিবল হবেন না কিন্তু সত্য বলে আপনি একশোবার অ্যাপ্লাই করেন কোনো সমস্যা নেই অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা একটু টেলিফোনে আবার যাব সুপ্রিয় দর্শক কে আছে টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন স্ট্রাগলিং টু পে ইওর ওয়াটার অর সুয়ার বিলস নিউ জার্সিস লো ইনকাম হাউসহোল্ড ওয়াটার অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম ক্যান হেল্প ইউ অ্যাভয়েড সার্ভিস ডিসরাপশনস restore services, pay reconnection fees, and stay up to date on payments. Apply for the Low Income Household Water Assistance Program today. Call 211 or visit waterassistance.nj.gov. Hello, Assalamu Alaikum. Hello, Islam. I'm on the name of MD. Yes. I'm in New York. আপনাকে নয় মাস আমি 
এন্ট্রি আপনার আপনি কি বর্ডার ক্রস করে আসছেন আপনার কি নাইন আই নাইনটি ফোর আছে নাকি আপনি মানে ট্যুরিস্ট ভিসায় আসছেন নাকি স্টুডেন্ট ভিসায় ছিলেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানার কথা তারপরে জানতে হবে যে আপনি যদি রিসিপ্ট নাম্বার থাকে আর যদি বৈধভাবে ঢুকে থাকেন এই দেশে আপনি এখন রিসিপ্ট নাম্বার দিয়েই আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস উইচ ইজ সিটিজেনশিপের ইয়ার জন্য গ্রিন কার্ডের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো সব ডকুমেন্ট ঠিক থাকে আর যদি কোর্টের রিমুভাল প্রসিডিংয়ে না থেকে থাকেন তাহলে সার্ভিস সেন্টার থেকে আপনার এখানে গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে আর যদি রিমুভাল প্রসিডিংসে কোর্টে থেকে থাকেন এন্ট্রি ইস্যু হয়ে থাকে দেন কোর্ট হ্যাজ দ্য অথরিটি টু গ্রান্ট ইয়র অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস উইচ ইজ আই ফোর এইটি ফাইভ এক্ষেত্রে আপনার যেহেতু অ্যাসালাম ফাইল করেছেন আমি মনে করি আপনার একজন লয়ার অবশ্যই আছে এবং আপনার লয়ারের সাথে কথা বলেন আর যদি লয়ার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন ইউ হ্যাভ রাইট আপনি এনি টাইম লয়ার চেঞ্জ করতে পারেন যদি কথা বলে দেখেন যাকে ভাল লাগে তার কাছে যান কোনো সমস্যা নাই অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য নিশ্চয়ই আপনি খুশি হয়েছেন আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি হ্যালো জি বলেন বলেন শুনতে পাচ্ছি জি স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমি 2017 সালে বর্ডার ক্রস করে আমেরিকাতে আসছি রাইট 2021 সালে 2021 সালে জুলাই 21 তারিখে আমার এসালাম গ্র্যান্টেড হয়েছে আমি নেক্সট দেন আমি এক বছর পরে গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করছি এখন গ্রিন কার্ডের জন্য আমি अप्लाई করছি আই ফর এডি 5 এ 10 মাস রানিং চলতেছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমি যদি কোনো বন সিটিজেনশিপ আমেরিকানকে বিয়ে করি এতে কি আমার কোনো बेनिफिट পাবো কিনা গ্রিন কার্ডের সাথে পাওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য অ্যাটর্নি মঞ্জুর খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ্যাঁ আপনি দলের গ্রিন কার্ডের अप्लाई করেছেন আপনাদের গ্রিন কার্ড এনি মুহূর্তে আসতে পারে আপনার সিটিজেন বিয়ে করলে আপনার গ্রিন কার্ডই পাবেন আর তো কিছু এক্সট্রা পাবেন না গ্রিন কার্ডটাই পাবেন ওই ক্ষেত্রেও তো আপনার সময় লাগবে প্রসেস হইতে হতো ছয় থেকে নয় মাস সময় লাগে মিনিমাম তো আপনি এই ক্ষেত্রে আলাদা কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাবেন বলে মনে হয় না আর ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাওয়ার জন্য আমরা কোনো সময় বলি না যে উদ্দেশ্য থাকতে হবে ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাওয়ার জন্য এটা বিয়ে করবে আমরা কোনো সময় ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রিন বিয়ে করবেন আমরা চাই না এটা আর যেহেতু আপনার গ্রিন কার্ড হয়ে যাচ্ছে আপনি ওই প্রসেসটা ঠিক মতো থাকেন আপনার গ্রিন কার্ড এই মুহূর্তে আপনার গ্রিন কার্ড আসতে পারে অথবা ইন্টারভিউ ডাকতে পারে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা একটু আমাদের আলোচনায় আবার একটু ফিরে যেতে চাই যে আচ্ছা তার আগে একজন দর্শক আছে আমরা একটু কলটা নিয়ে নিই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো जमा दिए ढाई जुने এখন চলছে সেপ্টেম্বর আপনি এনি টাইম আসতে পারে তবে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না আপনি যেহেতু গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমরা যেটা বলি এলপিআর আপনাকে এখন কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না সিটিজেনদের আগে হচ্ছে আপনাদের পরে হচ্ছে তবে সারপ্রাইজ হওয়ার কিছু নাই আপনি হয়তো ইমিডিয়েট ডাক পেতে পারেন অথবা আরও ছয় মাস এক বছর লাগতে পারে কোনো ক্রেডিট করা কারো পক্ষেই সম্ভব না আর আপনি এক্সপায়ার্ড করতে গেলেও যেহেতু আপনি সেকেন্ড ক্যাটাগরি ওটা খুব খুব একটা এক্সপায়ার্টের জন্য খুব একটা আপনি গুড ক্যান্ডিডেট না তো আপনি মাঝে মধ্যে ইমেল করতে পারেন তারা আপনাকে সিক্স ডেজ ইমেল দেবে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন কোনো বাধা নাই বদার ফিল করার কিছু নাই দুই সপ্তাহ পর পরে কাটান নো প্রবলেম আপনার অপেক্ষা করতেই হবে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্যে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন তারপরে আর কোন 
লেটার পাই নাই আচ্ছা আর আমি বাই দিস টাইম পাঁচ বছর আগে আমি আপনার ওই যে নিউইয়র্ক থেকে ওকোহামায় চলে আসছি আচ্ছা কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কিছু যা জানাইছি আমি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করছি যে আচ্ছা चेन्ज कर साधारण बी सेंटर आई वन थार्टिर पिटन आई सेंटर आनी पाठबें और ए आर इलेवन एक फर्म फिल आप करते अतरिक्त भाव एवं से क्षेत्र में आनी केस नम्बर दिए रिसिप्ट नम्बर दिए अपनी माझे मध्य चेक करबें ता को चिठी पाठिए कि ना जो पाठिए थे अपनी फलो करबें मास्ट और समय खूब ही क्रुशियल आपनर यह समयगू एप्रूव हो जाने हो गए दो हज़ार तेरह साल आपने कल दिए कथा बोलते पर अनेक समय लाइने थकते हैं इमेल करते अनेक समय रेसपन्स आसते परे एवं आपनी केस नम्बर दिए रिसिप्ट नम्बर दिए अनलैन जो चेक करें आसले स्टाटासटा कि पेंडिंग देखा ना कि करते हैं अपनी आर एक चिठी पाठाते पर समय लगते से क्यों स्टाटासटा जाओ ता तो अपना के जानाते परे अनेक धन्यवाद आपनर सब आप प्रश्न जो अपनी अनेक दूर थे प्रश्न कर आबाद धन्यवाद सुप्रिय दर्शक के आज टेलिफोने दया कर नाम परिचय प्रश्न की करूँ कब उत्तर बेस्ट करणीय हमनी आपनर एटर्नर सथा बोलें फाइलटा नहीं सम्पूर्ण डकुमेंट नहीं अल डकुमेंट्स नहीं देखा करें कथा बोलें एक एटर्नी आपना के हेल्प करते पर अपना डकुमेंट ना देखले बोझार को सूझ नहीं अपना एसाइलम कथाय आज जेहतु आपनी बॉर्डर क्रस कर निश्चय अपन फाइल्ट कोर्टे आ আপনার এনটি ইস্যু হয়েছে এবং আপনি কোর্টে থাকার কথা ফাইল এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাটর্নি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাটর্নির মাধ্যমে সব কিছু করা উচিত আর টেলিফোনে আসলে সব এই যে টেলিভিশনে সবগুলো আনসার দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে যায় আপনার উচিত হবে একজন না হয় দুই তিন জন লয়ার সাথে যায় আপনি সরাসরি দেখা করেন কথা বলেন তখন আপনি বেটার আইডিয়া পাবেন অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক মিস্টার মোহাম্মদ আপনার প্রশ্নের জন্যে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন सबकिल राना भाई कथा कारो पक्षे प्रिडिक्ट कर सम्भव ना मान्थ अथवा डेज उइक्स एन आपनर अपेक्षा करते हैं इट कूड भी एनी डे एनी टाइम अथवा समय लागते परे अपना अपेक्षा अपेक्षा करते हैं मेक शिवर करें इमेल गा जान अपनारा ओपेन करें माझे मध्य हमारे क्लायेंट आज जरा इमेलगू फलो करें इमेलगू ता डिलीट कर दे बुझे ना क्योंकि इमेले ही क्योंकि अपना डेटगुल्लो थको और देशे जो अपना बेनिफिशियर का एक इमेल जाए अपना इमेलगू फलो करें और दें आप सब डकुमेंट रेडी कर उत्तर पे जाए 
অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন এবং আশা করি খুশি হয়েছেন তো আমাদের হাতে সময় নেই অ্যাটর্নি মঞ্চ চৌধুরী আমরা আজকে যে বিয়ের মাধ্যমে আমেরিকার গ্রিন কার্ড এবং নাগরিকত্ব লাভের বিভিন্ন নিয়মাবলী আপনি অনেকগুলো নিয়মই বলেছেন আর তারপর হয়তো দুই একটু বলা যদি বাকি থাকে এক মিনিটের মধ্যে যদি কিছু বলতে চান ধন্যবাদ আমি সবসময় বলি যে যদি কারো বিয়ের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পেতে হয় এখন কিন্তু আর ইন্টারভিউটা হচ্ছে না যে সিটিজেনের যদি স্পাউস সিটিজেনের ওয়াইফ অথবা হাজবেন্ড যদি এখানে অ্যাপ্লাই করে গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই তাদের কিন্তু আমরা যে করছি ইন্টারভিউ লাগে না যদি প্রপারলি সব ডকুমেন্টস সাবমিট করলে কোন ইন্টারভিউ লাগবে না আপনি বাসায় গ্রিন কার্ড চলে আসে এটা একটা গুড খুবই ভালো খুব গুড নিউজ সবার জন্য ইন্টারভিউটা ওয়েভ করে দিচ্ছে সো সো এক্ষেত্রে সুযোগ নেওয়ার জন্য আপনারা যা করতে হবে ডকুমেন্টগুলো খুব প্রবলে দিতে হবে জানা লোকের মাধ্যমে কাজটা করাতে হবে আবার নিজে নিজে সব করতে গেলে ইটস এ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু মনে করেন যে আমার টাকা সেভ করবেন যার তার মাধ্যমে কাজ করেন নিজে নিজে করেন সামান্য ইয়েস নো ক্লিকের জন্য আপনার সমস্যা হয়ে যেতে পারে সো ইমিগ্রেশন ইজ এ সিরিয়াস ইস্যু কেউ এটা খুব সহজভাবে দেখবেন না আর যদি পারেন নিজে পারলে ভালো না পারলে একদম প্রফেশনাল কারো কারো সহায়তা নেবেন এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান আবারও বলি রং হেল্প অলওয়েজ হার্ট আর কেউ যদি আপনাকে বুদ্ধিতে যাচাই করে নেবেন আসলে বুদ্ধিটা সঠিক কি না অনেকেই আছে পর উপকার করতে যে অ্যাডভাইস দিয়ে থাকে কিন্তু রং হেল্প করলে আপনাকে এটা ক্ষতি হবে অনেক ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষে ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের ধন্যবাদ স্টুডিওতে এসেছেন অনেকগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত থ্যাংক ইউ রণা ভাই সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছি বিয়ের মাধ্যমে আমেরিকার গ্রিন কার্ড এবং নাগরিকত্ব লাভের বিভিন্ন কৌশল বা নিয়মাবলী বলে আমরা কথা বলেছি সর্বশেষ আলোচকের মাধ্যমে যে বিষয়টি আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে ইমিগ্রেশন একটি জটিল এবং কঠিন বিষয় নিজে যদি সব কিছু বুঝে করতে পারি অবশ্যই সেটা ভালো যদি না পারি তাহলে হয়তো কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য অনভিজ্ঞ লোকের কাছে যেন আমরা না যাই বা যদি কেউ কিছু বলে সেটা যেন যাচাই করে নিই এবং অভিজ্ঞ একজন অ্যাটর্নির মাধ্যমে বা যারাই কাজ করেন তাদের মাধ্যমে আমাদের আবেদনগুলো করি তাহলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে বা আমাদের সফলতা পেতে পারব সুপ্রিয় দর্শক আশা করি নিশ্চয়ই আপনাদের অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর